Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. Je suis actuellement à Thessalonique, euh, en Grèce euh, du Nord. Ça fait deux semaines que je suis en Grèce euh, avec Doron. Nous avons passé une semaine dans euh, les montagnes de la Grèce du Nord, dans la région de Tsumerka et Zagoria. C'était absolument magnifique, il y avait euh, des montagnes, des cascades, des rivières, nous avons fait des randonnées, euh, c'était génial et ensuite nous avons euh, passé une semaine sur euh, l'île de Lefkada qui est une île paradisiaque avec de très belles plages donc je me suis bien reposée. Aujourd'hui c'est mon dernier jour en Grèce, Doron vient de partir ce matin pour rentrer en Israël, je devais rentrer avec lui mais j'ai décidé de ne pas rentrer en Israël et j'ai changé mes plans, j'ai décidé d'aller en France pour au moins trois semaines donc il n'y avait pas de vol aujourd'hui pour la France donc je pars demain ce qui veut dire que j'ai un peu moins de 24 heures seule à Thessalonique donc, je vais vous emmener avec moi pour vous faire découvrir cette ville de Grèce. Euh, donc, Thessalonique est en fait la deuxième ville de Grèce, après la capitale Athènes. Elle est située euh, au bord de la mer Égée. Et d'après ce que j'ai lu, c'est une ville euh, très jeune, avec beaucoup d'étudiants, une ville vivante et dynamique, qui possède un patrimoine exceptionnel avec de beaux monuments. Donc je vais vous emmener avec moi, on va aller se promener dans Thessalonique aujourd'hui et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on y va Mon hôtel est dans le quartier de Ladadika, je crois que ça se dit comme ça. C'est un quartier qui est assez mignon avec des rues piétonnes, beaucoup de restaurants, de bars, donc c'est assez agréable. Et là, je vais aller dans la vieille ville de Thessalonique, qui est environ 30 minutes à pied. Il fait, il fait beau, il fait bon, il y a un peu de vent, donc j'espère que vous m'entendez bien. Ça monte pas mal pour aller dans la vieille ville. Euh, là, je suis en train de chercher un monastère. J'ai entendu qu'il y avait un, un monastère avec une belle vue. Ouh. Mais c'est très joli ici. Je ne sais pas si je suis déjà dans la vieille ville, mais c'est beaucoup plus calme. En bas, il y a pas mal de... En bas, il y a pas mal de circulation Ouh. avec beaucoup de, de voitures. Ici, c'est beaucoup plus calme avec des petites ruelles. Et euh, vous voyez là, on voit la mer au loin. Donc euh, c'est très joli. J'ai trouvé le monastère, comme c'était indiqué sur internet, il y a vraiment une vue magnifique euh, sur Thessalonique et sur la mer, euh, donc c'est super agréable. Il y a aussi euh, un poulailler à côté, vous entendez peut-être euh, des, des bruits de, de poules et d'oiseaux. De, 
j'ai un petit peu faim donc euh, après je pense que je vais chercher euh, un endroit pour, euh, pour déjeuner J'ai fini de manger, c'était bon, je me suis euh, assise dans un café. Il n'avait pas de menu en anglais, ce qui est plutôt bon signe parce que ça veut dire que c'est un restaurant pour les locaux et pas pour les touristes. Donc il n'y avait pas de menu euh, en anglais et je ne parle pas le grec. Donc j'ai utilisé euh, Google Translate et en fait sur Google Translate, vous pouvez scanner le, euh, scanner le texte dans une langue et obtenir la traduction euh, directement euh, dans euh, votre langue. Donc c'est assez incroyable et ça marche très bien. Euh, je viens de le voir, ça a très bien marché. Et donc en fait j'ai commandé euh, un knafé, je ne sais pas comment on dit en grec, euh, c'est une pâtisserie qu'on a aussi euh, en Israël et j'avais envie de goûter euh, la version grecque. Et euh, c'était très bon, euh, c'était pas, pas, trop, pas, pas trop sucré, euh, juste comme il faut. Moi j'aime pas trop quand c'est euh, trop sucré, donc là c'était vraiment euh, très bon. Euh, donc euh, là je me suis assise dans un parc, je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être que je vais rentrer un peu à l'hôtel, me reposer, je sais pas trop. Je suis rentrée à l'hôtel, il est actuellement 16h10, je me repose un peu, je me suis bien baladée, c'était très agréable. J'ai beaucoup aimé la vieille ville de Thessalonique. Je suis en train de lire un bouquin, bouquin c'est un mot familier pour dire livre. Donc pour lire j'utilise une liseuse, ici c'est une liseuse de la marque Kobo mais c'est le même principe une Kindle et je trouve ça hyper pratique surtout en vacances euh, car comme ça je n'ai pas besoin d'amener euh, plusieurs livres avec moi j'ai tout sur ma liseuse et quand je finis euh, un livre je peux en acheter un, un nouveau donc c'est vraiment super pratique euh, j'ai pas mal lu pendant euh, ces vacances j'ai lu ouais, j'ai fini deux livres et là j'en commence un troisième j'ai vraiment essayé de déconnecter un maximum et d'utiliser un minimum mon ordinateur et euh, mon téléphone. Je n'ai pas travaillé, j'ai supprimé de mon téléphone euh, les applications Instagram et YouTube pour vraiment prendre une vraie pause. Et je pense que c'est important de faire euh, des, des digital detox de temps en temps, surtout quand on connaît euh, les risques liés euh, aux réseaux sociaux. Sur le sujet, je vous conseille euh, de voir le documentaire Netflix The Social Dilemma qui regroupe des témoignages euh, d'anciens employés des géants de la technologie comme Facebook, Instagram, Google, Pinterest et également certains concepteurs des algorithmes même qui sont dénoncés euh, et critiqués euh, dans, euh, dans le documentaire. Et donc, ces personnes alertent sur les risques liés euh, aux réseaux sociaux, par exemple, ben, la dépendance, euh, la dépression, la désinformation, qui peut représenter aussi un risque pour, euh, pour nos démocraties. Donc, je pense que c'est un, un documentaire qui est important à voir et un sujet qui est important à, à aborder. Donc, euh, voilà, là, je vais lire un petit peu encore, je vais me reposer et puis je sortirai... Euh, après.
packed our bags, we'll be on our way. The night was long as I waited without a sign. Je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel. Je me suis promenée au bord de la mer. C'était très joli. J'ai enfin vu le coucher du soleil toute la semaine. J'ai voulu voir le coucher du soleil et à chaque fois, il y avait un problème. Soit il y avait des nuages, soit on n'était pas au bon endroit au bon moment. Donc j'ai enfin vu un beau coucher de soleil pour mon dernier jour. Euh, et ensuite, je suis allée au restaurant toute seule. Euh, J'avoue que <rire> c'est toujours un peu bizarre d'aller au restaurant euh, seule. Mais euh, voilà, je suis allée au restaurant seule. Euh, C'était bon. Euh, là, je vais me reposer euh, dans la chambre. J'ai juste envie de, de voir euh, une série sur Netflix. En ce moment, je regarde la quatrième saison de Crazy Ex-Girlfriend. Je ne sais pas si vous connaissez... C'est une série que je trouve très drôle, ce n'est pas en français, c'est en anglais. Donc voilà, je vais regarder un petit épisode. Demain, je dois me lever tôt parce que euh, mon avion est à 9h du matin, donc je vous retrouve demain matin. Bonne nuit Bonjour, il est 6h du matin. C'est dur. Allez, c'est parti. Ça y est, je suis enfin arrivée chez mes parents après un long voyage. Euh, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai atterri à l'aéroport Paris-Beauvais. À Paris, il y a plusieurs aéroports, il y a trois aéroports et euh, l'aéroport de Paris-Beauvais est l'aéroport le plus loin euh, du centre. Et il est très loin de chez moi. Donc une fois arrivée à l'aéroport, j'ai dû prendre une navette euh, qui euh, nous a conduits dans le centre de Paris et, et ensuite j'ai pris un taxi pour aller chez mes parents donc euh, c'était assez long je suis très contente d'être arrivée et de passer quelques semaines en France j'ai plein d'idées euh, de vidéos à vous filmer euh, donc euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait euh, je vais finir ce vlog ici, j'espère que ça vous a plu. Euh, tous les mots euh, qui sont apparus à l'écran pendant la vidéo seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Euh, vous trouverez sur mon site internet peaceoffrench.com des exercices pour pratiquer votre compréhension de cette vidéo. Le lien sera juste ici et dans la barre d'infos. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye